பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் கண்டக்ஷன் பார்க்குறோம் இதில் மாடியூல் ஃபார்ட்டி த்ரீ மாடியூல் ஃபார்ட்டி த்ரீயே வந்து ரைட் அபவுட் ஹீட் ஃப்ளோ இன் செமி இன்ஃபனைட் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம முதல்ல படிக்கும்போது இந்த கண்டக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டெடி ஃப்ளோவில் ஆரம்பித்தோம் ஸ்டெடி ஃப்ளோங்கிறது உனக்கே தெரியும் அட் எனி டைம் த டெம்பரேச்சர் இஸ் த சேம் இன் த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தில் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்பயும் சேமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் எடுத்தாலும் அதுக்கு பிறகு நம்ம அடுத்து வந்து அன்ஸ்டெடி ஆர் ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் ஃப்ளோங்கிறதுக்கு வந்துட்டோம் இந்த ஃப்ளோ சிஸ்டத்தில் ஹீட் கண்டக்ஷன் சிஸ்டத்தில் டெம்பரேச்சர் வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த டைம் டயத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் ஒரு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜீரோ டு செகண்ட் இதில் இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஜீரோ டிகிரியாக இருக்குது டென் செகண்ட்ஸுக்கு பிறகு இட் மே வேரி டு டென் டிகிரி செல்சியஸ் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு மாறிட்டே போனச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ட்ரான்சியேட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதில் படிக்கும் போதே என்ன படித்தோம் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டீன்னு படித்தோம் இட் இஸ் த தட் இஸ் லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் இதிலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருந்தது டைம் லிமிட் மாறும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருந்ததுன்னு ரெண்டு இதையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது ட்ரான்சியன்ட் ஃப்ளோ சிஸ்டத்தில் அந்த இதில் இது ஒரு சாலிட் இந்த சாலிட்டில் இந்த டெம்பரேச்சர் இது எப்படி மாறுது இதனுடைய ஃப்ளோ எப்படி ஹீட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது இந்த சாலிட்டில் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஓகே இந்த இதில் இப்போ முதல்ல செமி இன்ஃபினைட் சாலிட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் பிறகு அதில் ஹீட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் செமி இன்ஃபினைட் சாலிட் A solid which extends itself infinitely in all directions of space is known as infinite solid. First, a solid is a very big size. It is in all directions. It is a big size. 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 ரொம்ப நீளத்துக்கு இருக்கலாம் அதனுடைய கனமும் ரொம்ப நீளமாக கனமாக இருக்கலாம் அப்படி ஒரு வால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன் அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் இன்ஃபனைட் சாலிட்னு சொல்லலாம் இஃப் அண்ட் இன்ஃபனைட் சாலிட் ஈஸ் ஸ்பிளிட் இன் த மிடில் பை எ பிளேன் இப்படி ஒரு சாலிடை நடுவில் ஒரு பிளேனால் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா ஈச் ஹாஃப் இஸ் நோன அஸ் செமி இன்ஃபனைட் இது ஒரு ஹாஃப் இது ஒரு ஹாஃப் ரெண்டும் இதுக்கு இந்த ரெண்டு சாலிடுக்கு பேர் என்னது செமி இன்ஃபனைட் சாலிட்னு பேர் அப்போ ரொம்ப பெரிய சாலிட்டில் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணோம்னா அந்த இது இருக்கிறது தான் இப்போ இந்த இதை நம்ம நடுவில் டிவைட் பண்ணியிருக்கிறாப்பில் போட்டிருக்கோம் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய சாலிடாக இருந்தால் தான் நடுவில் டிவைட் பண்ணதுனால இது வந்து செமி இன்ஃபனைட் சாலிடாக இருக்குது இன் செமி இன்ஃபனைட் சாலிட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ பாயிண்ட் வேர் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் அட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பவுண்ட்ரிஸ் ஈஸ் நாட் ஃபெல்ட் அட் ஆல் இது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க புரியுதா இங்கே பார் இந்த இதில் இப்போ அட் டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது டிஐயாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் இப்போ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு இதை திடீர்னு கொண்டு போய் டிஓங்கிற டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இதில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படி வச்சோம்னா இந்த செமி சாலிட்டில் வந்து தெர் ஆர் சம் பாயிண்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இந்த டிஓங்கிறது தொடர்பே இல்லாமல் இதனுடைய தாக்கமே இல்லை இது வந்து பழைய இதில் டெம்பரேச்சர்லேயே டிஐலேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என் செமி இன்ஃபனைட் சாலிட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் எந்த நேரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி டீங்கிறது ஜீரோவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்ல டீங்கிறது ஒரு டென் ஹவர்ஸ்க்கு பிறகு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ பாயிண்ட் இதே மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த வேர் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் அட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பவுண்ட்ரிஸ் இந்த பவுண்ட்ரியில் இருக்கிற இதில் ஹீட்டிங்காக கூலிங்காக ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கிறது இஸ் நாட் ஃபெல்ட் அட் ஆல் 
இந்த டிஓங்கிறது டிஐயை விட குண்ணகு டெம்பரேச்சராக கூட இருக்கலாம் அல்ல குறைஞ்ச டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது திடீர்னு இங்கே இதை வந்து நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படி வச்சாலும் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து எந்த விதத்தில் ஆல்ட்ரு ஆகாது இது இந்த தாக்கம் இதில் இருக்காது அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னத்துக்கு சொல்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்டு அப்படிப்பட்ட சாலிட் தான் அது என்னது செமி இன்ஃபினைட் சாலிட் இந்த செமி இன்ஃபினைட் சாலிட் உரிய கேரக்டரிஸ்டிக் இது இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்னது திடீர்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இருந்தாலும் தேர் ஆர் சம் பிளேஸ் வேர் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த டெம்பரேச்சர் இந்த புதுசாக வந்திருக்க டெம்பரேச்சருக்கு அந்த பழைய டெம்பரேச்சர் எந்த விதத்துலேயும் மாறாது அது அப்படியே இருக்கும் அதுதான் இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் இப்போ இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனி நம்ம இன்னொரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர்றேன் அதை அடுத்த போர்டில் எழுதித்தர்றேன் கண்டினியூட்டியை பார்ப்போம் கன்சிடர் ஏ செமி இன்ஃபினைட் சாலிட் பாடி இட் எக்ஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினைட்லி இந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இப்போ இது ஒரு செமி இன்ஃபினைட் பாடியாக எடுத்துக்கிடுவோம் இது எக்ஸ் டைரக்ஷன் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்குது இன்ஃபினைட் இட் லென்த் இஸ் இன்ஃபினைட் ஓகே டி இந்த என்டையர் பாடி ஈஸ் இன்ஷியலி அட் த யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சர் டிஐ இந்த டிஐங்கிறது யூனிஃபார்மாக எல்லா பக்கத்துலேயும் ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு டிஐ இதுதான் இன்ஷியல் டெம்பரேச்சர் ஈவன் அட் த டைம் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இன்ஷியலாக இருந்த டெம்பரேச்சர் வந்து டிஐ தான் இன்க்ளூடிங் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ வாங்கியிருக்கு இந்த சர்ஃபேஸ்லேயும் முதல்ல இருந்த இது வந்து என்னது டிஐ தான் இந்த இடத்துல டிஐ தான் இருந்தது ஓகே இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அட் எக்ஸிக்வல் டு ஜீரோ இஸ் சடன்லி ரைஸ் டு டிஓ இந்த டை சர்ஃபேஸை மட்டும் நம்ம எந்த டெம்பரேச்சருக்கு ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் டிஓங்கிற இதுக்கு டெம்பரேச்சருக்கு ரைஸ் பண்ணிட்டோம் கூட்டிட்டோம் அப்படி கூட்டின பிறகு அது என்ன நடக்குது அப்படி இருந்தும் கூட இந்த டெம்பரேச்சராக அது எதுவுமே பாதிக்கலை டிஓ இஸ் த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் டிஐ இஸ் த இன்ஷியல் டெம்பரேச்சர் டிஎக்ஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியட் டெம்பரேச்சர் ஆல் த டெம்பரேச்சர்ஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் கே இப்போ இந்த இதில் எப்படி ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத இந்த கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் இஸ் டி ஸ்கொயர் டி டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஒன் பை ஆல்ஃபா டிடி பை டிடி இது எங்கேயோ பார்த்தாப்பில் இருக்குதா இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இது ஃபோர் இயர் ஈக்குவேஷன் தான் ஃபோர் இயர்ஸ் ஈக்குவேஷனில் என்ன பார்த்தோம் டிடி ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிடி டெல்டா டெல் டெல் ஸ்கொயர் டி டிவைடட் பை டெல் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல் ஸ்கொயர் டி டிவைடட் பை டெல் ஜெட் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஒன் பை ஆல்ஃபா தட் இஸ் டிடி பை டிடின்னு பார்த்தோம் அந்த ஃபோர் இயர் இதில் தான் இதில் நம்ம ஒய் காம்பனண்ட்டு எடுத்துக்கல எக்ஸ் காம்பனண்ட் எடுத்துக்கல இந்த ரெண்டு இது மட்டும் இருக்குது அதுதான் இது இதில் வேர் ஆல்ஃபா இஸ் இந்த தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி டெஃப்யூசிவிட்டின்னது ஈஸியாக அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறது அல்லாட்டுனா வெளியே விடக்கூடிய கெப்பாசிட்டிக்கு பேர் தான் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆல்ஃபா வந்து கே கண்டக்டிவிட்டி டிவைடட் பை ரோ இட் இஸ் டென்சிட்டி சிபிங்கிறது என்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கோஎஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் சிபி இந்த தான் ஆல்ஃபாக்கு இது நம்ம மொத முதல்ல ஹெச்எம்டி படிக்க ஆரம்பித்ததும் வெரி ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே நம்ம இதை படிச்சிட்டோம் அந்த இது தான் இந்த இதை கவர்னிங் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவேஷன் இந்த இதை அனலிட்டிக்கல் ப மெத்தடில் இதில் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா என்னவாக இருக்குன்னா டி டிஎக்ஸ் மைனஸ் டிஓ டிவைடட் பை டிஐ மைனஸ் டிஓ சீக்வல் டு இஆர்எஃப் இஆர்எஃப்ங்கிறது வந்து எரர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இந்த இதை நீயே அல்ஜிப்ராவில் படிச்சுருந்துருப்ப எரர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்னு இதை இப்போ இங்கே ஹெச்எம்டியில் நம்ம சொல்லி தர முடியாது நீ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் எரர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது படிச்சுருப்ப அதில் இருக்கிற வேல்யூ தான் இது எரர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் அண்ட் டிவைடட் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா டி இது தான் இதை கவர்னிங் பண்ணுற ஒரு ஃபார்முலா இது எரர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு 
மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து Tx இது எந்த இடத்துல எவ்வளவு தூரத்தில் நம்மகிட்ட டெப்ப இது இருக்குது டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்கு வந்து டிஓ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ரைஸ் பண்ண டெம்பரேச்சர் இன்ஷியலாக இருந்த டெம்பரேச்சர் நமக்கு அது தெரிஞ்சிருந்து இந்த சாலிட் பாடி உடைய ஆல்ஃபா வேல்யூலாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் அதே மாதிரி எவ்வளோ டைம் எவ்வளவு செகண்டுக்கு பிறகு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிற வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா வி கேன் ஃபைண்ட் டெம்பரேச்சர் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எவ்வளவு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு நேரத்தில் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் ஹீட் ஃப்ளோ இன் செமி இன்ஃபினைட் சாலிட் ஓகே இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதெல்லாம் இப்போ நம்மளுடைய இதில் இருக்குது ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா புக்கில் இருக்குது அதிலேருந்து நீ பார்த்துக்கலாம் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு அதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த படி வரிசையாக மாடியூல்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக படிச்சுட்டே வருவீங்க சிலபஸ் முழுவதுமே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாகும் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் நல்ல பண்ணலாம் நல்ல ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஹெச்எம்டிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் பயப்படவே வேண்டியதில்லை See you boys. Thank you.